வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் இந்த மாதிரி ஹேண்ட்பேக் எப்படி போடுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபுல் வீடியோவையும் நல்லா தெளிவாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ஹேண்ட்பேக் நமக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நார்மலான அளவு ஹேண்டில் தான் போட்டிருக்கேன் நார்மலாக நம்ம ஹேண்ட்பேக் எந்த அளவுக்கு ஹேண்டில் போடுவோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த ஹேண்டில் வந்து அந்த அளவுக்கு தான் லென்த்தி இருக்கும் இது சின்னதாக ஒரு லாக் வச்சுருக்கேன் இது ஒரு சின்ன சப்போர்ட் தான் நமக்கு நல்ல லாக் வேணும்னா நான் அந்த வீடியோட என்டிங்கில் சொல்லியிருப்பேன் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உள்ளே நம்ம கிளாத் வச்சுனாலும் தச்சுக்கலாம் அது நம்ம இஷ்டம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ வீடியோ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம நாட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு நார்மல் நாட் போட்டுக்கோங்க இது சின்ன டெமோ தான் காமிக்கிறேன் ஒரு சின்ன வயரில் நார்மல் நாட் போட்டுக்கோங்க அதுக்கடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதை படிச்சிங்கனா தான் உங்களால் கூட போட முடியும் ஃபஸ்ட் நான் நார்மல் நாட் போட்டிருக்கேன் இது சின்ன வயரில் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் இதை வச்சு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கூட போடுவோம் பேஸ் போடுவோம் அடுத்து இன்னொரு வயர் எடுத்து ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அந்த ரன்னிங் வயர் பார்த்திங்களா ப்ளூ கலர் ரன்னிங் வயருக்கு பின் பக்கமாக இதுதான் நமக்கு ரன்னிங் வயர் ப்ளூ கலர் ரன்னிங் வயர் இதுக்கு பின் பக்கமாக நம்ம வச்சு நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளூ கலர் ஒயருக்கு பின் பக்கமாக வைக்கிறோம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ளூ கலர் ரன் இதை தான் ப்ளூ கலரை தான் நான் ரன்னிங் ஒயர்னு சொல்கிறேன் அதை நம்ம மடித்து அப்படியே என்ன செய்யணும்னு டேர்ன் பண்ணி உள் பக்கமாக விடணும் ஸ்லோவாக சொல்லி காமிக்கிறேன் அவங்களுக்கு அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இது புரிஞ்சால் தான் நம்மளால் கூட அந்த பேஸ் போட முடியும் ஏன்னா நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பாக்ஸ் நாட் தான் போட்டிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் பொறுமையாக பாருங்கள் இப்போது ரோஸ் கலர் ரன்னிங் வயர் ரோஸ் கலர் வயர் இருக்குது பார்த்திங்களா பீஸ் வயர் அந்த வயரை இந்த லூப்பில் உள்ளே விட்டு மேலே இழுக்கணும் மேலே இழுத்தோம்னா நமக்கு நாட் கிரியேட் ஆகிடும் இப்போது இந்த ப்ளூ கலர் ரன்னிங் வயரை அந்த பக்கமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளி நாட் கரெக்டாக போடணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இது பிகினஸ்க்கான வீடியோ ஸோ இந்த நாட் எப்படி போடுறதுன்னு தெரிஞ்சால் தான் அவங்களால் போட முடியும் அதனால தான் நான் இவ்வளோ பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் இது படித்தா தான் அவங்களால் கூட அந்த பேஸ் போட முடியும் இப்போ நல்லா இறுக்கி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு நாட் கிரியேட் ஆகிரும் பாக்ஸ் நாட் போட்டாச்சு நார்மல் நாட் ஒன்று போட்டிருக்கேன் பாக்ஸ் நாட் ஒன்று போட்டிருக்கேன் இதுக்கடுத்து நம்ம மேலே ரன்னிங் வயர் வந்தது அப்படின்னா நார்மல் நாட் போடணும் கீழே ரன்னிங் வயர் வந்ததுன்னா பாக்ஸ் நாட் போடணும் இதுதான் தியரி இதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மேலே ரன்னிங் வயர் வந்திருக்கு அதுக்கடுத்து நான் ஒரு சின்ன பீஸ் வயர் வச்சு நார்மல் நாட் போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் ரன்னிங் வயர் கீழே வந்துடும் பாருங்கள் போட்டாச்சா இப்போ நமக்கு ரன்னிங் வயர் கீழ் பக்கமாக இருக்குது மூணு நாட் போட்டுக்கேன் பாருங்க நார்மல் நாட் பாக்ஸ் நாட் நார்மல் நாட் இப்போ ரன்னிங் வயர் கீழே வந்துருச்சு இனிமேல் நம்ம என்ன செய்யணும் பாக்ஸ் நாட் போடணும் அந்த வி ஷேப் வந்திருக்கு பாருங்க கீழே ரன்னிங் வயர் வந்த உடனே நம்ம என்ன செய்யணும் பாக்ஸ் நாட் போடணும் அதே போல் வயரை மடித்து வச்சு இது ஒரு சின்ன டெமோ தான் காமிக்கிறேன் இந்த டெமோ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சால் தான் உங்களால் கூட போட முடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இப்போ பீஸ் வயர் எடுத்து இப்படி மடித்து வச்சுட்டு திரும்பவும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு லூப் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணணும் மடக்கி வச்சு ஒயரை நான் எப்படி மடக்கணும் அதே மாதிரி மடக்கி வைங்க மடக்கி வச்சுட்டு உள்பக்கமாக விட்டு கையில் நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு அந்த எல்லோ கலரில் இருக்குது பாருங்கள் அந்த வயர் எடுத்து பீஸ் வயர் எடுத்து லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்து மேல் பக்கமாக விடணும் இதை நல்லா படிச்சிங்கனா தான் அவங்களால் போட முடியும் ஒருவேளை உங்களுக்கு இது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக பேஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் என்ன செய்யலாம் போடலாம் சிவன் கண் கூடை அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் பாருங்கள் பாக்ஸ் நாட் கூடை அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு மூணு மெத்தட் நாலு மெத்தடில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் கார்னர் டேன் பண்ணுறது அடுத்து கூட மேலே வளர்க்குறது எல்லாமே மூணு மெத்தடில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் பேஸ் எல்லாமே அதனால் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு கூட இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் இந்த மெஷர்மெண்ட் வச்சு நீங்கள் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் இது புரிஞ்சதுன்னா இதே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒருவேளை புரியலைன்னா நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு நாலு நாட் போட்டுட்டோம் பாருங்கள் இதே போல் நீங்கள் கொஞ்சம் போட்டு பழகுங்க மேலே ரன்னிங் வயர் வந்ததுன்னா நார்மல் நாட் போடணும் கீழே ரன்னிங் வயர் வந்துன்னா பாக்ஸ் நாட் போடணும் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா போடலாம் இப்போ நான் ப்ளூ கலரை ரன்னிங் பீஸ் வயராக எடுத்திருக்கேன் இதில் நம்ம எட்டு அடி கட் பண்ணிக்கணும் எட்டு அடி கட் பண்ணிவிட்டு டேப்னா ரெண்டரை மீட்டர் கட் பண்ணிக்கோங்
நாட் போடணும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஏன்னா அவங்களுக்கு மறந்துடக்கூடாதுங்கிறக்காக அதை நம்ம மடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு இப்போ ரன்னிங் வயர் மீதம் இருக்குது பார்த்தீங்களா எட்டு அடியில் ஒரு அடி விட்டுட்டோம் அல்லது ஐம்பது சென்டிமீட்டர் விட்டுக்கோங்க ஐம்பது சென்டிமீட்டர்னா ஒன்றரை அடி விட்டுக்கோங்க ஸ்கேல் அளவில் ஒன்றரை அடி விட்டுட்டு மீதம் இருக்கிற வயர்ஸை நம்ம ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கணும் இந்த ஸ்டெப்பை நல்லா கவனமாக பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் ஒன்றரை அடிக்கிட்ட விட்டு ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க முடிச்சு போட்டு வச்சு ஒன்றரை அடியில் அந்த அளந்து விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதில் ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சா தான் நமக்கு அடையாளம் தெரியும் இதுவரை நம்ம வயர் விட்டுருக்கோம் அப்படின்னு தெரியும் எல்லா வயர்லேயும் இருபது பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்களா இருபது பீஸ்லேயும் நீங்கள் ஒன்றரை அடி விட்டுட்டு ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க நாட் போட்டு வச்சுட்டு அந்த நாட்டில் இருந்து மீதம் இருக்கிற வயரை கட் பண்ணி வச்சுக்க பாருங்கள் அந்த எட்டு அடியில் ஒன்றரை அடி விட்டுட்டோம் அது போக மீதம் இருக்கிற வயரை இப்படி ரெண்டாக ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டெப்பை நல்லா கவனித்து பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இப்போ எப்போ நம்ம போடுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி வயர் வச்சு நம்ம ரன்னிங் வயரை அளந்து நம்ம நார்மலாக பேஸ் போடுவோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி போட ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்த முடிச்சு வர்றது வரை நான் அளந்துருக்கேன் பாருங்கள் இதே மாதிரியே நீங்களும் என்ன செய்யணும் அதை கவனித்து போடுங்க இந்த இடத்த திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் எந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் எல்லா வயர்ஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணும் கட் பண்ணி வச்சுக்க இருபது பீஸையும் அதே போல் ஜாயின் பண்ணும் இப்போ ரன்னிங் வயரை வச்சு நம்ம நார்மல் நாட் ஃபஸ்ட்டு போடணும் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் பாக்ஸ் நாட் பண்ணணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெமோ காமிச்சேன் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரியே நம்ம போடணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நார்மல் நாட் போடுறோம் நார்மல் நாட் போட்டு இப்போ இந்த ப்ளூ கலர் ரன்னிங் வயரில் ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் எந்த பக்கம் நம்ம லென்த்தியாக வயர் விட்டுருக்கோமோ அதாவது நம்ம அந்த ஒன்றரை அடி விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த பக்கத்துலேயே தான் நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் ஒன்றரை அடி வயர் விட்டுட்டு விட்டுட்டு முடிச்சு போட்டுட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அதை நீங்கள் கட்டாயம் மறக்காமல் செய்யணும் அப்படி செய்யலைன்னா உங்களுக்கு கூட தப்பாயிரும் அதுக்கு அடுத்த வயர் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போதும் ஒன்றரை அடியில் ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது வயர் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அப்போவும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒன்றரை அடியில் ஒரு முடிச்ச போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஈக்குவலாக வயரை மடித்து அந்த ஒன்றரை அடி போக மீதம் இருக்கிற வயரை ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கணும் அல்லது ஃபஸ்ட்டே எல்லா வயர்லேயும் ஒன்றரை அடிக்கு நீங்கள் முடிச்சு போட்டு முடிச்சு போட்டு வச்சுருங்க அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன செய்யணும் ஜாயின் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா மறந்துடக்கூடாது அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ வச்சுட்டு நம்ம எந்த பக்கம் விட்டுருக்கோமோ அந்த ஒன்றரை அடி எந்த பக்கம் விட்டுருக்கோமோ அந்த இடத்துல தான் நமக்கு அந்த நீளமான வயர் வார அளவுக்கு அதாவது சேமாக இருக்கணும் ஒன்றரை அடி எங்கே விட்டுருக்கோமோ அதே இடத்துல தான் எல்லா வயரையும் நம்ம விட்டு ஜாயின் பண்ணும் பேஸில் நம்ம ஜாயின் பண்ணும் அதை மறந்துடக்கூடாது அப்போ தான் நமக்கு கவர் போடும்போது எல்லா பக்கமும் அந்த ஒன்றரை அடி ஒன்று போல் வரும் மாற்றி விட்டுட்டிங்கன்னா தயவுசெய்து பிரிச்சுட்டு கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க அதனால தான் முடிச்சு போட்டு வைக்க சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடணும் ஒரு நார்மல் நாட் போட்டுட்டு ஒரு பாக்ஸ் நாட் டெமோவில் காமிச்சா பாருங்க அதனால தான் டெமோவை நல்லா பாருங்கன்னு சொன்னேன் ஸ்லோவாகவே தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதனால் நிதானமாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பொறுமையாக பாருங்கள் அப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம கையில் நல்லா ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு பிடிச்சி வச்சுட்டு கீழே இருக்கிற ரோஸ் கலர் ரன்னிங் வயரை நம்ம என்ன செய்யணும் ரன்னிங் வயரில் பீஸ் வயர் கட் பண்ண பீஸ் வயர் பாருங்க அதை இந்த ப்ளூ கலர் ஹோல் வழியாக உள்ளே விட்டு மெதுவாக மேலே கொண்டு வரணும் இப்போ பாக்ஸ் நாட் போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு நார்மல் நாட் போட்டோம் அதுக்கடுத்து பாக்ஸ் நாட் போடுறோம் நான் ஸ்லோவாக கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆழ்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரியும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த பக்கமாக எழுத்து பாக்ஸ் நாட் போடணும் அவ்வளோதான் நைஸாக எடுத்து வெளியே கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் பாக்ஸ் நாட் போட்டுருங்க இப்போ ரோஸ் கலர் வயரை கரெக்டாக என்ன செய்யணும் அளந்து அந்த ஒன்றரை அடி மேலே விட்டுக்க பாருங்கள் அந்த இடத்த கரெக்டாக வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க வயர்ஸ் எப்போவுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு எல்லா பக்கமும் ஒன்று போல் வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒன்று போல் இருக்குது அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்த நாட் போடணும் கொஞ்சம் மேலே கீழே இருந்ததுன்னா அதை சரி பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த நாட்டை கொஞ்சம் மேலேயும் கீழேயுமாக நகர்த்தி சரி பண்ணி விட்டுக்கணும் எல்லா கூடையிலையும் நம்ம அப்படி தான் போடுவோம் நாட் சரி பண்ணிவிட்டு சென்டர் லைன் மறந்துடாதீங்க ப்ளூ கலர் ரன்னிங் வயர் பார்த்திங்கன
பாக்ஸ் நாட் போடணும் இல்லை நார்மல் நாட் போடணும் கீழே ரன்னிங் வயர் வந்துச்சுன்னா பாக்ஸ் நாட் போடணும் இந்த மெத்தடை அதாவது இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் எப்போவுமே வரக்கூடாது எந்த ஒரு பாக்ஸ் நாட் கூட போட்டாலும் இதே ஃபார்முலா தான் வரும் அதனால் இந்த ஃபார்முலாவை எப்போவும் மறக்காதீங்க பிகினர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா இது அடுத்து இன்னொரு வயர் எடுத்து அதே போல் அளந்து திரும்ப என்ன செய்யணும் நீங்கள் முடிச்சு போட்டு வச்சுட்டாலே ஈஸியாக போட்டுடலாம் எல்லா வயர்லையும் அந்த ஒன்றரை அடியில் ஒரு முடிச்ச போட்டு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஒன்றரை அடி ஒன்று போல் ஒரே இடத்துல வார மாதிரி அந்த ஒயர்ஸை நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும் முடிச்சு போடும்போது கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம பாக்ஸ் நாட் நார்மல் நாட் போடுறோம் அதுக்கடுத்து ஒயர் கீழே வந்துருச்சு ரன்னிங் ஒயர் கீழே வந்துருச்சு இப்போ நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடணும் இதே போல் எல்லா ஒயர்ஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் 20 பீசஸ் வச்சு போக பாருங்கள் டுவெண்ட்டி பீசஸையும் நம்ம இதே போல் ஜாயின் பண்ணி ரன்னிங் ஒயர் கட் பண்ணி விட்டுணும் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக திரும்ப ஒரு ஒயரை கா ஜாயின் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸ்லோவாக தான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் ஒயரை பின்பக்கமாக வச்சு அதுக்கடுத்து ப்ளூ கலர் ஒயரை ஒரு லூப் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி உள்ளே விட்டு திரும்ப ரோஸ் கலர் ஒயரை அந்த லூப்பில் விட்டு கொண்டு வரணும் பீஸ் ஒயரை இது பஷிராக்கா சொல்லிக் கொடுத்த மெத்தடு தான் இந்த மெத்தட் நிறைய பேர் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் பஷிராக்கா தான் அந்த காணர் டேனிங்கில் வயர்ஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லிக் கொடுத்தது அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக என்னோடய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ பஷிரா சிஸ்டர் நெய்வேலியிலேருந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இந்த கூட போடுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க அந்த அக்கா அதனால் அவங்களுக்கு என்னோடய நன்றிகளை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ நம்ம லூப் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு வெளியே இழுத்துட்டு ஒன்று போல் அந்த ஒயர்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்த லைன் போடணும் எப்போவுமே ஒயர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதை மறந்துடவே கூடாது ஏன்னா நீங்கள் பிகினர் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கூட ஒரு பக்கத்துக்கு ஒயர் பெருசாக வரும் அடுத்த பக்கத்துக்கு ஒயர் சிறுசாயிரும் அதனால் இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப உன்னிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்பில் கேட்குறீங்க கூட ஒயர் ரொம்ப சிறுசாகிட்டே என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அது இந்த காரணம் தான் ஒயரை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணலை கரெக்டாக அந்த நாட்லாம் போடலை ஐ மீன் அந்த ஒயர் வந்து லென்த் கரெக்டாக ஒன்று போல் இருக்கணும் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஒன்று போல் இருக்கணும் அதே போல் இது கவர் வச்சது அப்படிங்கிறதுனால ஹேண்ட்பேக் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கவருக்கு தக்கட நம்ம அந்த ஒன்றரை அடி விட்டுருக்கோம் அந்த ஒன்றரை அடி ஒரே பிளேஸில் வர மாதிரி நம்ம செட் பண்ணணும் இப்போ இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக போட்டிருப்போம் இப்போ எல்லாம் நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஒரு லைன் அதாவது இருபது பீஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே அந்த ஒயரை திருப்பிட்டு சென்டர் லைனில் நம்ம ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த சென்டர் லைன்லேருந்து இந்த மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் ப்ளூ கலர் ரன்னிங் ஒயர் எடுக்கிறோம் அதை அளந்து இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நார்மல் நாட் போட்டோம் அதுக்கடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம என்ன நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு அடுத்த நாட்டில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மல் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் அதுக்கடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லை நான் பாக்ஸ் நாட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணதுனால இப்போ மேலே நார்மல் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃபினிஷ் பண்ண இடத்துலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் மறந்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நார்மல் நாட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருந்ததுனால அடுத்தப்பில் நான் பாக்ஸ் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பா நார்மல் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பாக்ஸ் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்போ சென்டர்லேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் ரெண்டாவது லைன் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெண்டாவது லைன் ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன லைன் வருதோ இப்போ நீங்கள் நீங்கள் போட்டு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அந்த கண் வருது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண் கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து நான் நார்மலில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நார்மலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாக்ஸ்லாம் முடித்தோம்னா அதுக்கடுத்து நம்ம நார்மலில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியலைன்னா இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அவங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் இப்போ இந்த லைன் நம்ம போட்டு முடிச்சுக்கோமா ரெண்டு லைன் நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து நான் நார்மலில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நார்மல் அடுத்து பாக்ஸ் அடுத்து நார்மலில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து மறுபடியும் என்ன செய்யணும் நார்மலாக ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த லைனையும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வரணும் இப்படியே நம்ம ஒவ்வொரு லைனையும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நமக்கு அந்த ரெண்டு ஒயரும் கரெக்டாக வர மாதிரி அந்த கண்ணு கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள்
இப்போ கண்ணு கீழே பார்க்க இருக்கு இப்போ நடுவில் இருக்கு இப்போ நான் நார்மல் போட்டிருக்கேன் அடுத்து பாக்ஸ் அதுக்கடுத்து நம்ம நார்மல் போடணும் அப்படி நமக்கு என்ன கண்ணு வருதோ அதை பொறுத்து பொறுத்து நம்ம நாட்ஸ் போட்டுகிட்டே போகணும் இப்படியே எல்லா வயசையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி பேஸை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணணும் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மலில் போட்டு முடிச்சிட்டோமா ஒரு லைனை அதுக்கடுத்து நார்மலில் நார்மலும் பாக்ஸும் சேர்த்து போட்டுக்கோம் அடுத்த லைன் எப்படி வருது பாருங்க இந்த கண்ணு உங்களுக்கு படுக்க வாக்கில் கீழ் பக்கமாக வருது பார்த்திங்களா இதே மாதிரி வரணும் அடுத்து மேல் பக்கமாக வரணும் நடுவில் இப்படியே உங்களுக்கு வர மாதிரி நீங்கள் நாட்ஸ் நீங்களே அரேஞ்ச் பண்ணி போட்டலாம் இப்போ நம்ம தேர்ட் லைனில் நிற்கிறோம் கண்ணெல்லாம் கரெக்டாக தெரிய ஆரம்பிச்சுட்டு பாருங்கள் நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் அதனால் நீங்கள் கவனமாக போடுங்க போட்டுட்டு ஒருவேளை அந்த நாட் தப்பாக வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே பிரிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அடுத்த நாட் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ அந்த கண்ணு உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு தடவை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்த அடுத்து என்னென்ன நாட் போடணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா நீங்கள் நான் இருபது வயர் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அடுத்து நீங்கள் பதினெட்டு வயரோ அல்லது பதினாறு வயரோ வச்சு போடும்போது நீங்கள் கண் எந்த கண் வரும் அப்படிங்கிறத நீங்களே தெரிஞ்சு போட்டுக்கலாம் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறத வர அடுத்து என்ன கண் வரணும் மேல் பக்கம் கூட வளர்க்கும்போது என்ன கண் வரணும் அப்படிங்கிறத நீங்களே தெரிஞ்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் பாக்ஸ் நாட் தான் போடுறோம் இந்த பாக்ஸ் நாட் நிறைய பேருக்கு வராதனால இதை மட்டும் நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் இதே மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணி போடுங்க இப்படியே எல்லா லைன்ஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி வளர்க்கணும் மூணாவது லைன் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் சென்டரில் இருந்து இந்த பக்கம் அஞ்சு லைனும் அந்த பக்கம் நாலு லைனும் போடணும் மொத்தமாக நமக்கு பத்து லைன் கீழே வரணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பேஸ் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் இப்போ சென்டரில் இருந்து ரெண்டாவது லைன் போட்டுட்ருக்கேன் அடுத்து மூணு நாலு அஞ்சு போடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் திருப்பி அப்படியும் என்ன செய்யணும் ஒரு நாலு லைன் மட்டும் போட்டால் போதும் ஏன்னா ஏற்கனவே சென்டரை ஒரு லைனாக வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அப்போ மொத்தமாக நமக்கு பத்து லைன் வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க சென்டருக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் போடும்போது ஒரு லைன் மட்டும் நமக்கு ஒரு இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா வரும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு லைன் வந்ததுனால பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மொத்தமாக நமக்கு பத்து லைன் வர்ற மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பேஸ் முடிச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் எப்படி வளர்க்குறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் நம்ம நான் சென்டர் நான் அந்த கார்னரில் ஒயர் ஜாயின் பண்ணி தான் இந்த கூடையை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் அதனால் நாலு பக்க நாலு கார்னர்லேயும் நம்ம ஒயர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுவோம் அந்த மெத்தட் நான் உங்களுக்கு இப்போ புதுசாக வந்த கூடையில் கூட சொல்லி கொடுக்குறேன் ரெண்டு ரோல் கூடையில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதில் நல்லா தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இந்த வீடியோ புரியல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவும் பார்க்க மூணாவது லைன் நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்போது நம்ம ரன்னிங் வேறு வளர்க்கும் போல் இதே மாதிரி அளந்துக்கிறோம் அளந்து விட்டுட்டு இந்த இடம் வர நான் அளந்து வச்சுருக்கேன் சரியா இப்போ இதை இந்த கையில் வச்சுக்கோம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் நாட்டுக்கு இப்படி மடிக்க போகிறோம் மடிச்சுட்டு இந்த ஒயரை வழக்கம் போல் வச்சு இப்படி சுற்றுறோம் இப்படி சுற்றுறோம் இப்படி இருக்குண்ணே ஒயர் பார்த்துக்கோங்க நான் இப்போ கை வச்சு மறைச்சிருவேன் ம் இப்போது நம்ம இதில் விடப்பறம் எல்லா வயரையும் பிடிச்சிட்டு இப்போ நாட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா இதுக்கடுத்து நமக்கு மூணாவது லைன்லேயே நமக்கு சிவன் கண் நாட்டு வரணும் மூணாவது லைனில் வரும் பார்த்திங்களா அதுக்கு அடுத்த லைன் நார்மல் நாட்டு வரும் அதுக்கு அடுத்த லைன் சிவன் கண் நாட்டு இப்போ எனக்கு பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் வந்துருக்கு பாருங்கள் இதே மாதிரி வரும் இப்போ நான் அஞ்சாவது லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் மூணாவது லைன் சிவன் கண்ணில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ மூணாவது லைன் சிவன் கண்ணில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்து நார்மல் அதுக்கு அடுத்து சிவன் கண் இதோட எனக்கு இந்த ஒரு பார்ட் முடிஞ்சிடும் சரியா அதுக்கடுத்து நான் அஞ்சு பார்ட்டு இங்கே தான் போடணும் அஞ்சு பார்ட் இல்லை இங்கே அஞ்சு பார்ட்டு போட்டால் இதுக்கு அடுத்து நான் ஒரு நாலு பார்ட்டு தான் போடுவேன் இதையும் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு சைடாக நம்ம அஞ்சு பார்ட்டு போட்டுருவோம் போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த பாட்டு ஆறாவது இங்கே ஆரம்பிச்சிடாதீங்க மறந்து போய் அதனால தான் ரெண்டு பக்கமும் மாற்றி மாற்றி போட சொல்லுவேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு பக்கமாக போட்டாலும் என்ன மாதிரியும் போடுங்க ஆனால் ஞாபகத்தில் மட்டும் வச்சுக்கோங்க நம்ம சென்டர் லைன்லேருந்து அஞ்சு லைன் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி சென்டர் லைனுக்கு இந்த பக்கம் நான் இன்னும் ஒரு நாலே
சாரி சாரி மூ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு போட்டுட்டேன் இதுக்கடுத்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து போடணும் சரியா அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு அஞ்சு நமக்கு வரும் சரியா அப்போ டோட்டலாக நமக்கு பத்து லைன் க்ரியேட் ஆயிரும் பாருங்கள் இதே மாதிரி வரும் இதில் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க இதுக்கடுத்து நமக்கு நார்மலாக ஆரம்பி இதுக்கடுத்து நம்ம இந்த பக்கம் ஆரம்பிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்போ இது மூணாவது லைன் சிவன் கண் போட்டிங்கன்னா நாலாவது லைன் நான் போட்டுக்கேன் பாருங்கள் மூணாவது சிவன் கண் போட்டுக்கேன் நாலாவது நார்மல் போட்டிருக்கேன் அஞ்சாவது சிவன் கண்ணில் வரும் இப்படியே மாற்றி மாற்றி வரும் அது மட்டும் நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் போடும்போது அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் திருப்பி போடும்போதும் நீங்கள் எந்த நாட்டில் முடிச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு அடுத்த நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதுக்கு அடுத்த நாட்டு என்னதுன்னா நார்மல் அதுக்கு அடுத்து சிவன் கண் இப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணும் சரியா பேஸ் முழுக்க நம்ம பத்து லைன் போட்டு முடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்து நான் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் சாண்டல் கலர் ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது பாருங்கள் அதை வச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பத்து லைன் எப்படி போடுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிக் கொடுத்துறேன் கரெக்டாக நீங்கள் பத்து லைன் போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்து நம்ம ரன்னிங் ஒயர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நம்ம எந்த நாட்டில் ஸ்டார்டிங் பாருங்கள் எந்த நாட்டு நார்மல் நாட் போட்டிருந்தோம்னா அதுக்கு அடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ரெண்டரை மீட்டர் நம்ம அந்த அந்த பக்கமாக விட்டுருந்தோம் பார்த்திங்களா ஒன்றரை அடி எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருந்தோம் பாருங்கள் அந்த இடத்துலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது உங்கள் விருப்பந்தான் ரன்னிங் ஒயர் சாண்டல் கலர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் இது வந்து பாக்ஸ் நாட்டில் போட்டிருக்கேன் நார்மல் நாட்டில் போட்டதுனால அடுத்து நான் பாக்ஸ் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி நீங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஒயரை விட்டுட்டு அடுத்த ஒயரில் நீங்கள் நார்மல் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னாலும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கீழே என்ன நாட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோங்களோ அதுக்கு அடுத்த நாட் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதை ஞாபகத்தில் வச்சு நீங்கள் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு நம்ம இப்போ எவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ நேரம் போட்டு வந்தோம் அதே மாதிரி தான் போட்டுடணும் ஒரு நாலு இன்ச் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வெளியே விட்டுருங்க ரன்னிங் ஒயர் நம்ம வச்சு ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் நீங்கள் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி ஒரு நாலு இன்ச் மட்டும் விட்டுட்டு ரன்னிங் வயர் நீங்கள் என்ன கலர் எடுக்கீங்களோ அதை வச்சு ஜாயின் பண்ணுங்கள் நான் புரியறதுக்காக சாண்டல் கலர் எடுத்திருக்கேன் அதை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து நார்மல் நாட் இப்படியே போட்டு போட்டு கொண்டு வரணும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் ஜாயின் பண்ணோம் கார்னர் டானிங்களா அல்லது நமக்கு கார்னர் கரெக்டாக வராது இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா லாஸ்ட்டாக உள்ள ஒயர் இந்த ஒயர் நீளத்துக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் இதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி ஒரு ஒயர் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நாலு பீஸ் இதே மாதிரி நாலு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு நம்ம நார்மலாக நாட் போடும் சி இந்த பாக்ஸ் நாட் போடும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி போட் போடுறதுக்கு இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மடக்கி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்படி உள்ளே விடணும் விட்டுட்டு அந்த ஒயரோட இன்னொரு எண்டு எடுத்து இதுக்குள்ளே இப்படி விடணும் ஒயர் வளையுது கையில் நான் அது தெரியணுங்கிறதுக்காக விட்டுருக்கேன் அதனால் ஒயர் வளையுது நீங்கள் டைட்டாக பிடிச்சி நாட் போட்டுருங்க நாட் வந்துடும் கீழே இவ்வளோ தூரம் கூட விட வேண்டாம் ஆனால் நான் கொஞ்சம் நிறைய ஒயர் எடுத்துருக்கேன் அதனால் விட்டுருக்கேன் ஒரு நாலு இன்ச் வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு விட்டுருக்காங்க அதுக்கடுத்து இந்த பூவை இப்படி நல்லா இறுக்கி விட்டுருங்க இந்த வாய் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த வயரத்துக்கு இது எதையா சொருகி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம்னா நமக்கு சொருக முடியாது உள்ள போகாது கை இப்போ அடுத்து நம்ம நார்மல் நாட் போட போகிறோம் இந்த பூ பாதி உள்ள தான் போகும் கண்ணு கீழே தெரியுது பார்த்தீங்களா நார்மல் நாட் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வழக்கம் போல் பாக்ஸ் நாட் போடணும் கேமராவில் சரியாக காமிக்க முடியல நீங்கள் கரெக்டாக வச்சு போட்டுக்கோங்க அந்த கூட நான் வளைச்சி காமிக்கிறேன் வேறு ஒன்று 
இதே மாதிரி அடுத்த கார்னரில் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுதுன்னா அந்த கார்னரில் நீங்கள் திருப்பணும் இல்லைனா நீங்கள் அப்படி என்ன செய்யலாம் நார்மலாக வளைச்சி கொண்டு போயிடலாம் அது திருப்பதை பார்த்துக்கோங்க இவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு கார்னர் திரும்பிடுச்சு இதே மாதிரி இங்கே வர போட்டுக்கோங்க இங்கே வர போட்டுட்டு அந்த கண் கரெக்டாக இதே மாதிரி வருதான்னு பாருங்கள் அப்படி வரலன்னா நம்ம அந்த இடத்துலையும் இங்கே ஒயர் எப்படி ஜாயின் பண்ணமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஒயர் ஜாயின் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த கார்னர் திருப்பிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கார்னர் திருப்பியிருந்தோமா அதுக்கடுத்து அப்படியே நம்ம நாட் போட்டு கொண்டு வரோம் நாட் இதே மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இதே மாதிரி ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு நாட் எக்ஸ்ட்ராவாக போடணும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் ஒன்று கட் பண்ணணும் அது எந்த லென்த்துக்குன்னா இந்த லாஸ்ட்டு பூ இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த லென்த்துக்கு இந்த ஒயர் லென்த்துக்கு அல்லது இந்த ஒயர் லென்த் எதுனாலும் சரிதான் இப்போ நான் இந்த ஒயர் லென்த்தை எடுத்திருக்கேன் அந்த ஒயர் லென்த்துக்கு விட்டுட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மறுபடியும் ஒரு நாலு பீஸ் நாலு இன்ச் அளவுக்கு விட்டுட்டு நம்ம நாட் போட போகிறோம் ஒரு பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோன்ன இப்போ இது இந்த சைடு நம்ம நார்மல் நாட் தான் போட போகிறோம் பாக்ஸ் நாட் வராது நார்மல் நாட் எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நார்மல் நாட் போட்டுட்டு நம்ம கார்னர் திருப்பிட்டு அடுத்து நம்ம கண்டினியூஸாக போட வேண்டியது இது இந்த எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் ரெண்டு பக்கம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பீஸை இப்படி உள்ளே விட்டுரும் உள்ளே விட்டுட்டு இதை போன டைம் சொருகிட்டோம்ல அது மாதிரி இதுக்குள்ளே சொருகி விட்டுருங்க நான் சொருகி விடலை நீங்கள் சொருகி விட்டுருங்க நான் லாஸ்ட் விட்டுட்டு இப்போ டைம் ஆகும் அதனால நான் அதை காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம நார்மல் நாட் போட்டுட்டோம் இல்லையா அதுக்கடுத்து பாக்ஸ் நாட் போகணும் ஒரு நாட் மட்டும் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறோம் இதே மாதிரி அடுத்த கார்னரில் நம்ம ஜாயின் பண்ண வேண்டியது இருக்குமா என்னன்னு தெரியல பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நமக்கு அந்த நாட் இதே போல் அடுத்த ரெண்டு கார்னர்லேயும் நம்ம ஒயர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் என்ன நாட் வருதோ அந்த நாட் வச்சு நம்ம ஒயர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் கூட அப்படியே மேலே வளர்த்து கொண்டு வர வேண்டியதான் இப்போ நான் ரெண்டு கார்னர் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணி காமிச்சுங்க மூணாவது கார்னர்லேயும் நமக்கு ஒயர் சேர்க்க வேண்டியதுன்னா சேர்க்கணும் அந்த நாட் கரெக்டாக வரல அப்படின்னா நம்ம ஒயர் சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு நாலாவது கார்னர்லேயும் நான் இந்த கூடைக்கு நாலு கார்னர்லேயுமே ஒயர் சேர்த்துட்டேன் ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இந்த நாட் சேர்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த வயர்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கூடையை நம்ம அப்படியே வளர்த்து கொண்டு போக வேண்டியதான் ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டு வளர்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைனா நார்மலாக நம்ம கூடையை மேலே வளர்த்து அப்படியே டேன் பண்ணி கொண்டு போக வேண்டியதான் ஃபுல் கூடையும் நம்ம இன்னும் முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம் புரியாதவங்க அந்த சிவன் கண் கூடை சின்ன கூட பாருங்கள் அது நல்லா புரியும் நான் இதை ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் ப்ளூ கலர்லேயே போடுறேன் இதோட நமக்கு இந்த லைன் முடிஞ்சுது நமக்கு நான் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இங்கேருந்து தான் வருது லைன் அந்த அரை மீட்டர் வயர் விட்டுக்கோம் பார்த்திங்களா அது இங்கே என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுலேருந்து எப்படி போடுதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு மூணு இன்ச் கிட்ட நம்ம சொல்கிறது கொஞ்சம் போல் ஒரு மூணு அளவு நாலு இன்ச் விட்டுட்டு இந்த நாட் நீங்கள் எதில் போட்டிருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் இது பாக்ஸ் நாட்டில் போட்டிருக்கீங்களா அல்லது நார்மல் நாட் போட்டிருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் இப்போ எனக்கு இது பாக்ஸ் நாட்டில் கிடக்கு இந்த நாட் அதாவது ஒரு நிமிஷம் இந்த ஃபஸ்ட் நாட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எனக்கு பாக்ஸ் நாட்டில் இருக்குது அதனால் நான் இப்போ இந்த பக்கம் எப்படி இது இந்த பக்கம் நான் நார்மல் நாட்டில் ஆரம்பிக்கிறேன் அதுக்கு ஏற்ற நாட்டில் ஆரம்பிக்கிறோம் நீங்கள் அதேமாரி அதை பார்த்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு எந்த நாட்டில் ஆரம்பிக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் போடுங்க இப்போ நான் நார்மல் நாட்டில் போடுறேன் உங்களுக்கு அது என்ன நாட்டில் கிடக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கீழே நார்மல் நாட் இருந்ததுன்னா மேலே நீங்கள் பாக்ஸ் நாட் போடணும் 
நம்ம முக்கு திருப்பும் போது போட்டோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் போட வேண்டியிருக்கும் இப்போ ஒரு நாட் போட்டாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் நார்மலாக நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் போடணும் இதே மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்போ நமக்கு பூ கரெக்டாக வருதா பாருங்க அந்த ஹோல் கரெக்டாக வரணும் இது நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டுறணும் லாஸ்ட்டாக நம்ம முடிச்சுட்டு சொருகி விட்டுறணும் இப்போ அதுக்கடுத்து நம்ம நார்மல் நாட் இதே மாதிரி என்டையர் ரோவும் போடணும் அதாவது ஒரு ரோ முழுக்க நம்ம போடணும் உங்களுக்கு நாட் கரெக்டாக வருதான் பார்த்துக்கோங்க இப்படி உங்களுக்கு நாட் கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கரெக்டாக போட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த பக்கத்தில் உங்களுக்கு நான் நார்மல் நாட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த நாட்டு கரெக்டாக வருதுன்னு பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட் நாட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்த நாட் எனக்கு பாக்ஸ் நாட்டில் வந்திருக்கு அடுத்து நார்மல் நாட் இதே மாதிரி ஒரு ரோ முழுக்க போட்டு எனக்கு இங்கே ஃபினிஷ் ஆகும் நான் ஃபினிஷ் ஆன பிறகு காமிக்கிறேன் ஃபினிஷ் ஆகும்போது நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் ஒரு நாலு இன்ச் கிட்டே விட்டுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுடலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒரு நாலு இன்ச்சு விட்டுட்டு நம்ம மறுபடியும் ஒரு ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்படியே ரெண்டாவது ரோவும் ஸ்டார்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு புரியலைன்னா கேளுங்க நான் போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லைன் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் ரன்னிங் வயர் வச்சு தனியாக போட்டுட்டு அந்த வயரை நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருணும் இப்போ ரன்னிங் வயர் வச்சு நான் இங்கே ஒரு மூணு இன்ச் விட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் மேலே கவர் போட்டுட்ருக்கோம் மறந்துடாதீங்க அதனால் நம்ம ரன்னிங் வயரை கட் பண்ணி விட்டுட்டோம் ஒரு லைன் போட்டதுக்கப்புறமா ரன்னிங் வயர் ஒரு நாலு இன்ச் விட்டுட்டு கட் பண்ணி விட்டுருணும் கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்தபடியாக நம்ம மறுபடியும் ரன்னிங் வயர் வச்சு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நம்ம கீழே என்ன நாட் போட்டிருக்கோமோ அதுக்கடுத்து மேலே மாற்றி போடணும் இப்போ கீழே நம்ம நார்மல் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா மேலே பாக்ஸ் நாட்டை இதே மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் ரன்னிங் வயர் வச்சு ஒரு மூணு இன்ச் விட்டுக்கோங்க மூணு அல்லது நாலு இன்ச்சு சொருகிறதுக்கு நமக்கு தேவையான அளவு நம்ம வயர் விட்டுக்கணும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒரு நாலு இன்ச் விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு மறுபடியும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கீழே நார்மலில் ஆரம்பித்தோம்னா மேலே பாக்ஸ் நாட்டில் ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு என்ன நாட் வருதோ அதுக்கு பொருத்தமாக நீங்கள் ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் போட்ட நாட் தப்பாக இருந்ததுன்னா அந்த கண் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த வி ஷேப் உங்களுக்கு கரெக்டாக வராது அந்த டைமண்ட் ஷேப் கரெக்டாக வரலன்னா நீங்கள் போட்டிருக்க நாட் வந்து தப்புன்னு அர்த்தம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த நாட் கரெக்டாக வருதா கீழே அந்த ஹோல் கரெக்டாக வருதான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு என்ன நாட் வருதோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒருவேளை நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியலைன்னா இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒரு ஒரு சுய அலசல் மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் போடுறதுல நாட் கரெக்டாக வருதான் செக் பண்ணுங்கள் அந்த ஹோல் கரெக்டாக வருதான் செக் பண்ணுங்கள் அப்படி வரலைன்னா ரெண்டே நாட் தான் நம்ம போட்டுட்டுருக்கோம் ஒரு நார்மல் நாட் ஒரு பாக்ஸ் நாட் அதனால் எந்த நாட் கரெக்டாக வருதோ அந்த நாட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி போடலாம் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் பாக்ஸ் நாட் போட்டுட்ருக்கிறோம் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு லைன் நம்ம பாக்ஸ் நாட்டில் ஆரம்பித்தோம்னா ஒரு லைன் நார்மல் நாட் இப்படி தான் மாற்றி மாற்றி ஆரம்பிப்போம் அதனால் இந்த இடத்த நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம மேலே கவர் போட்டுட்ருக்கோம் பார்த்திங்களா அல்லது மேலே உங்களுக்கு இந்த டிசைன் வேண்டாம் இதே மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் நாட்லேயே போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாக்ஸ் நாட் ஸ்டார்ட் பண்ண உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த மேலே உள்ள கவர் மட்டும் நீங்கள் எல்லாமே நார்மல் நாட்லேயே போட்டு முடிச்சுங்க ஆனால் உங்களுக்கு அவ்வளோவா அழகாக இருக்காது அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் இதை ட்ரை பண்ணுறது நல்லது முடியாத பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த மாதிரி போடலாம் இப்போ ஒரு நாலு இன்ச்சு விட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் கவர் முழுக்க நம்ம போட்டு போட்டு முடிக்கணும் நம்ம ஒன்றரை ஸ்கேல் விட்டுக்கோம் பாருங்கள் அந்த ஒயர் எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் அந்த ஒயர் முழுக்க நம்ம இப்படி தான் லைன் போட்டு முடிக்கணும் ஃபுல்லாகவும் போட்டு முடிக்கலாம் அல்லது ஒவ்வொரு நாட்ஸ் நீங்கள் குறைச்சி குறைச்சி போட்டு வந்தால் அந்த டிசைன் மாதிரி கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபுல்லாகவும் போடலாம் அது உங்கள் விருப்பம் போல் போடுங்க இப்படி உங்களுக்கு எத்தனை லைன்ஸ் வருதோ அத்தனை லைன்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம தொடர்ந்து போடுவோம் போட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் என்ன நாட் வருதோ அதுக்கு அடுத்த நாட் நம்ம போடணும் இப்படியே ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக போட்டுகிட்டே வரணும் கீழே ஒரு நாட் நார்மலில் போட்டோம்னா மேலே பாக்ஸ் நாட் அடுத்தப்பில் பாக்ஸ் நாட் ரெண்டாவது லைன் போட்டோம்னா மூணாவது லைன்
சைடில் ஒவ்வொரு நாட்டு விட்டு விட்டு கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஃபுல்லாகவும் வளர்க்கலாம் அது உங்கள் விருப்பம் போல் இந்த டிசைன் வேணும்னா சைடில் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஒவ்வொரு நாட்ஸ் விட்டுட்டு விட்டுட்டு அப்படியே கொண்டு வாங்க மீதமில் வயர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே சொருகி விட்டுருங்க அதெல்லாம் நான் காமிக்கலாம் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குங்கிறதுனால நீங்கள் அதெல்லாம் பிக்கப் பண்ணிடுவீங்க ஏன்னா அந்த வயர்ஸ் உள்ளே சொருகிறது ரொம்ப ஈஸி தான் முழுக்கில் நான் சொருகி விட்டுருங்க பாருங்க அதே போல் நீங்கள் சொருகி விட்டுருங்க கீழே உள்ள ரோஸ் கலர் லாக் மட்டும் நான் சொல்லி கொடுப்பேன் மேலே இருக்கிற அந்த சின்னதாக ஒரு நாப் மாதிரி கொடுத்துருக்க பாருங்க அது நம்ம ஹேண்டிலுக்கு போடுற மாதிரி ஒரு அரை மீட்டர் ஒயர் கட் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி ஹேண்டில் நம்ம போடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் பின்னி கொண்டாந்து அந்த பக்கமாக முடிச்சு போட்டுங்க கீழே உள்ள லாக் மட்டும் எப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு மீட்டர் ஒயரம் அடித்து இதுக்குள்ள ஒன்றா விட்டுட்டு அரை மீட்டர் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு அரை மீட்டரில் இருக்கும் டோட்டலாக ஒரு ஒயர் ஒரு மீட்டர் அதே மாதிரி ரெண்டு ஒயர் விட்டிக்கணும் அப்போ ரெண்டு மீட்டர் வரும் விட்டுட்டு நம்ம இந்த ரெண்டாவது ஒயரையும் அதே மாதிரி உள்ளே விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு இன்ச் மேலே தள்ளி விட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி விட்டுட்டு அடுத்து இந்த ஒயரை இது நல்லா சேர்த்து வச்சு பிடிச்சிக்கணும் இந்த மூணு ஒயரையும் மூணு ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு பிடிச்சிட்டு இந்த ஒயரை வச்சு நம்ம அப்படியே சுற்றணும் பார்த்தீங்களா இப்படியே சுற்றிட்டே வாங்க நான் வேறு கலர் போடலான்னு நினச்சேன் ஆனால் ரோஸ் கலரே போட்டுரும் ஒன்று போல் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதே போட்டேன் டைட்டாக சுற்றணும் நம்ம லூஸ் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா வித்தியாசமாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக சுற்றி கொண்டு வரணும் இந்த வர சுற்றிட்டேன் இப்படி லூஸ் விட்டுச்சுன்னா இப்போ நல்லா டைட் பண்ணிட்டு சுற்றணும் அப்படியே சுற்றிட்டே வாங்க இப்படி கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி விட்டு மறுபடியும் டைட் பண்ணணும் நான் சுற்றி பார்த்தேன் எனக்கு அது நம்ம இவ்வளோ தூரம் பின்னி பார்க்க பின்னிருக்கிறத வச்சு நம்ம இப்போ சுற்றி பார்ப்போம் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா போதும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் பின்னிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த லாக் ரெடி பண்ணணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நெல்லிக்காய் ஃப்ளார் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃப்ளவர் வாஷ் மேக்கிங் வீடியோவில் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்காய் ஃப்ளார் தனியாகவும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதையும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு நெல்லிக்காய் ஃப்ளார் சுற்றி சுற்றி ஒயரில் நம்ம அந்த ஃப்ளவர் வாஷ்க்காக போடுவோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பூ போட்டு கூட நீங்கள் கீழே லாக் மாதிரி அதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது ஜெயா சிஸ்டர் கேரளாலேருந்து அவங்க ஒரு கூட போட்டிருந்தாங்க பாருங்கள் அதில் அவங்க அழகாக அப்படி போட்டிருந்தாங்க அதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு நெல்லிக்காய் ஃப்ளார் நல்லா பாரு ஃப்ளவராக நல்ல பெரிய ஃப்ளாராக நீங்கள் செய்து அதிகமாக நீங்கள் ஒயர் சுற்றி போட்டுட்டு அதை கூட நீங்கள் ஒரு லாக் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இல்லை அப்படின்னா அதை ரெடி பண்ணிங்க அது போக இது ரொம்ப நமக்கு ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்காது அதனால் நீங்கள் வெல்க்ரோ வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர் அந்த நெல்லிக்காம் ஆம்லா நாட் பர்ஸ் இருக்கு பாருங்க அதில் நான் வெல்குரோலாம் வச்சு தைக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் இதில் எல்லாமே டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால மேலோட்டமாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி போட்டு பாருங்க அப்படின்னா அந்த ஆம்லா நாட் பர்ஸ் கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அந்த லாக் எப்படி வைக்கிறது அந்த வெல்குரோ எப்படி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் அது ரொம்ப ஈஸியாக பேட்டர்ன் முடிஞ்சிடும் அதனால் அதை கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இதுக்கு கொஞ்சம் ஒயரும் அதிகமாக செலவாகும் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் நீங்கள் நெல்லிக்காய் ஃப்ளார் போட்டு தனியாக போ தனியாக அந்த நெல்லிக்காய் ஃப்ளார் போட்டுட்டு உள்பக்கமாக அந்த ஒயரை உள்ளே சொருகி விட்டுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உள்ளே நம்ம துணி கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் துணி இல்லாத பட்சத்தில் நமக்கு இந்த மாதிரி லாக் தேவைப்படும் வெல்க்ரோ வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதுதான் நமக்கு ஈஸியாக முடியும் அல்லது ஸ்னாப் பட்டன் கிடச்சாலும் வைக்கலாம் உங்களுக்கு எது கிடைக்கும் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி வச்சு சுற்ற ஆரம்பிங்க ரெண்டு கை சுற்றுறேன் அதனால் தெரிய மாட்டேங்க உங்களுக்கு தெரியாது இதே மாதிரி நான் இப்போ ரெண்டு கை வச்சு சுற்றிருக்கேன் டைட்டாக நிற்கி பார்த்திங்கனா இதே மாதிரி ரெண்டு கை வச்சு சுற்றிக்காங்க சுற்றிட்டு இந்த ஒயரை நம்ம இந்த சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் கேப் இருக்கும் அதில் விடணும் அதை விட்டு உள்ளே கூடி இழுத்துருங்க கை விட்டால் உழஞ்சிரும் இழுத்துட்டு இந்த ஒயர் பார்த்திங்களா இந்த ஒயரை இதை நல்லா டைட்டாக சுற்றி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் உள்ள
இந்த லாக் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே நான் அந்த ப்ளூ கலர் கவர் பார்த்திங்கன்னா அதில் நான் உங்களுக்கு போடுறது சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ரெண்டு ஒயர் வச்சு அரை மீட்டர் அல்லது முக்கால் மீட்டர் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஒயர் எடுத்துகிட்டு நார்மலாக ஹேண்டில் போடுற மாதிரி போட்டு இதை முதல்ல நம்ம லாக் போட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அதை போடணும் ஏன்னா லாக் இங்கே உள்ளது தான் நமக்கு மெயின் அதனால் இதை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம மேலே போடணும் நான் அதை வீடியோவில் காமிக்கல அது கொஞ்சம் ஈஸியாக அதனால் நான் அதை காமிக்கல இதுதான் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஹார்டாக இருக்கும் அதனால் ஹார்ட் போர்ஷன் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் ரெண்டு மீட்டர் ரெண்டு ஒயர் எடுத்து அரை மீட்டர் அளவுக்கு போட்டுட்டு இந்த லாக் வர மாதிரி சென்டரில் வச்சு நீங்கள் மேலே கவரில் அந்த ஹேண்டில் நம்ம பின்னுற மாதிரி ரெண்டு ஒயரை ஒரு பக்கமாக விட்டு பின்னி அதுக்கப்புறமா அடுத்த பக்கம் கொண்டாந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க அதை நான் காட்டலை நீங்கள் அதை பார்த்து ட்ரை பண்ணி போட்டுருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அதை ஈஸியாக போடலாம் ஒருவேளை இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் பெசாமல் என்ன செய்யலாம் வெல்குரோ வாங்கி வச்சுக்கோங்க அல்லது ஸ்னாப் பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி இல்லை நம்ம உள்ள கிளாத் வச்சு தைக்கும்போது ஜிப் வைப்போம் அதனால் அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படினாலும் சரி தான் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் பிடிக்கிறதோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க வெல்குரோ கிடைக்கல அப்படின்னா ஸ்னாப் பட்டன் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்னாப் பட்டனும் கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒயர் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் முதல்ல கீழே அந்த நெலிகா ஃப்ளார் அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு லாக் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கவரை கரெக்டாக வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஒயர் எடுத்து ஹேண்டில் பின்ற மாதிரி பின்னி சின்னதாக ஹேண்டிலுக்கு நம்ம ரெண்டு ஒயர் வச்சு பின்னுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பின்னிட்டு அந்த கரெக்டான அளவு வர்றது வரை பின்னிட்டு லாக் கரெக்டாக மாட்டு தான் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மீதம் இருக்கிற ஒயர்ஸை நெக்ஸ்ட் சைடு அதை கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் சைட் கொண்டாந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க நான் எல்லாமே உங்களுக்கு ஓரலாக சொல்லிட்டேன் புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் உங்களுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது அதனால் நான் அதை வீடியோவில் காமிக்கிறேன் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை வீடியோவில் காமிக்கல அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் இதை முடிச்சுட்டு இந்த வயசுலாம் உள்ளே சொருகி விட்டு அதுக்கப்புறமா அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஹேண்டில் அடுத்தப்பில் பார்க்கலாம் சைடில் ஹேண்டில் போடணும் பார்த்தீங்களா ஹேண்ட் பேக் உள்ள ஹேண்டில் அடுத்தப்பில் பார்க்கலாம் ஹேண்டில் எப்படி போகணும் பார்ப்போம் ஹேண்டிலோட மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் ஸ்கேல் அளவுனா ஏழு ரெடி எடுத்துக்கோங்க டேப்னா ரெண்டே ஹால் மீட்டர் எடுத்துக்கோங்க மூணு ஒயர் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி வச்சுட்டு இப்போ இந்த சைடில் நம்ம போட போகிறோம் பத்து லைன் நம்ம பேஸ் போட்டிருக்கோம் அந்த பத்து லைனில் சென்டர் நம்ம பார்க்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ ஃபிஃப்த் லைனில் நாலாவது நாட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர்த் நாட்டில் நம்ம போடுறேன் இல்லை இல்லை ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் நாட்டில் வரும் வெயிலில் இந்த பக்கம் வழியாக இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு எடுக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்து இந்த மூணு வயரை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மூணு வயரையும் நம்ம ஒன்று போல் இப்படி பிடிச்சி வைக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாண்டல் அடுத்து ப்ளூ அதுக்கு அடுத்து சாண்டல் வர மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம பின் ஆரம்பிக்கலாம் ரெண்டு சாண்டலையும் இப்படி இன்ட்டு மாதிரி வைக்கணும் அதுக்கடுத்து இந்த ப்ளூ இருக்குது பார்த்திங்களா இதை எடுத்து இப்படி கீழே கொண்டு வரணும் இந்த பக்கம் இருக்கிற ப்ளூ எடுத்து இந்த ப்ளூவுக்கு மேலே இது வச்சுட்டு இதை எடுத்து இப்படி இதை எடுத்து டைப் பண்ணிட்டு இந்த ஒயரை கீழே குடி கொண்டு வந்து மேலே விட்டுட்டு லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்து போட்டோம் அதுக்கடுத்து இந்த ஒயரை எடுத்து ப்ளூவை விட்டுட்டு இந்த ஒயரை எடுத்து இப்படி கொண்டாங்க அடுத்து மறுபடியும் ப்ளூ எடுத்து இந்த ப்ளூவை விட்டுட்டு ஹேண்டில் நம்ம பொறுமையா பார்த்தா தான் படிக்க முடியும் அதனால நிதானமா பார்த்து படிக்க இப்படியே நம்ம ஒவ்வொரு வயரையும் இப்படி ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி கொண்டு வந்து போட்டுகிட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளூவை இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும் ஏற்கனவே நான் நிறைய ஹேண்டில் மாடல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோஸையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் நிறைய பிளேலிஸ்ட் கொடுத்துருப்பேன் கீழே அதனால் ஒன்று ஒன்றா நிதானமாக செக் பண்ணி பாருங்கள்
இதில் நமக்கு ப்ளூ வேறு கலரில் வேறு டிசைனில் வரும் டிசைன் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி வரும் இனிமேல் நம்ம என்டிங் வேறு அப்படியே பின்னிட்டு போக வேண்டியோம் ஹேண்டில் நம்ம கொஞ்சம் தூரம் பின்னி முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த கேப் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப்குள்ளே மீதமான கட் பண்ண வயர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்திங்களா அதெல்லாம் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே நம்ம உள்ளே விட்டு பின்னிட்டோம்னா நமக்கு ஹேண்டில் நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வயர்ஸ்லாம் கட் பண்ண வயர்ஸ்லாம் தூரப்படாதீங்க நான் நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் இருந்தாலும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் சின்ன சின்ன வயர்ஸ்லாம் நம்ம இப்படி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஹேண்டில் நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே ஒயர் கொடுத்தும் பின்னலாம் அதை விட இது உங்களுக்கு நல்லது ஒயரும் வேஸ்ட் ஆகாது உங்களுக்கு கைப்பிடியும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்படி நம்ம சின்ன சின்ன வயர்ஸ்லாம் உள்ளே கொடுத்து பின்னிட்டோம்னா இங்கே உங்களுக்கு நல்ல கல் மாதிரி இருக்கும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஹேண்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தூரம் பின்னிட்டு திரும்பியும் ஃபில் பண்ணும் இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரமாக நம்ம பின்னிட்டு பின்னிட்டு ஃபில் பண்ணிவிட்டு வரணும் ஹேண்டில் இந்த நீளம் போதுமான்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சிஸ்டர் ரொம்பவும் நீளம் கிடையாது ரொம்பவும் கட்டை கிடையாது ஓரளவுக்கு பண்ணியிருக்கேன் இது இப்படி உள்ளே போயிடும் இப்படி இதுக்குள்ளே வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இப்படி உள்ளே போயிடும் இந்த பக்கமும் இப்படி உள்ளே போயிடும் இதில் ஒரு லாக் மாதிரி கொடுத்துருவேன் இவ்வளோ ஹைட் இருக்கு ஒரு ஜானுக்கும் கொஞ்சம் கூடையும் இருக்கு ஹைட் போதுமா பாருங்கள் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஹேண்டில் ஓரளவுக்கு வளர்ந்தாச்சு இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு தேர்ட் நாட்டில் நம்ம விடலாம் அங்கே நம்ம தேர்ட் நாட்டில் தானே போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் சென்டர் பார்த்து தேர்டில் போடலாம் இங்கே நம்ம எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் போடணும் எல்லா வயரையும் இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுட்டு உள்ளே கொண்டு வந்து டைப் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம ஹேண்டில் பாருங்கள் நமக்கு இவ்வளோ தூரம் இருக்கு ஹேண்ட்பேக்கு நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் இதுக்கடுத்து இந்த மீதமுள்ள வயர்ஸ் எல்லாமே நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இதுக்குள்ளே நம்ம சொருகி விட்டுறணும் நான் ஒரே ஒரு வயர் மட்டும் சொருகி காமிக்கிறேன் இது எல்லா வயசையும் நம்ம இந்த மீதம் இருக்கிற எல்லா வயசையும் உள்ள சொருகி விட்டுருணும் ஹேண்டில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் பக்கத்தில் நெருக்கி வச்சு ட்வைன் நூல் போட்டு கட்டிட்டோம்னா நமக்கு இந்த ஷேப் இப்படி கிடைக்கும் இப்படி நம்ம இறுக்கி கட்டிடணும் நமக்கு அந்த மாடல் நமக்கு ஹேண்ட்பேக் மாடலில் கிடைக்கும் அதுக்காக நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம சென்டரில் லாக் வைக்கிறதுக்காக இந்த பூவுக்கு நேராக நம்ம மேலே இப்போ இப்படி வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு நாட்டு பார்த்திங்கன்னா அதில் நம்ம ஒரு ஆஃப் சென்டிமீட்டர் இல்லை இல்லை அரை மீட்டரில் ரெண்டு வயர் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு வயர் எடுத்து போட்டிருக்கேன் அரை மீட்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆஃப் மீட்டர் இப்போது அதே போல் நம்ம கைப்பிடி பின்னுவோம் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி பின்னணும் இப்படி நம்ம ஃபுல்லாக பின்னி கொண்டு வரோம் இந்த லாக் அப்படி தான் பின்னிப்போம் அப்படியே சுற்றி சுற்றி ஒயர் கொண்டு வந்து மொத்தமாக ரவுண்ட் அடித்து உள்ளே வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிப்போம் இப்போ நம்ம மேலே போடுறதுக்கு லாக் பண்ணுறோம் தேவையான அளவுக்கு நமக்கு பின்னிட்டு இப்படி நம்ம வச்சு பார்க்கணும் கரெக்டாக லாக் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் பார்த்துட்டு மீதம் உள்ள இடத்துல இந்த இடத்துக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும் இங்கே கூட இந்த வயரை உள்பக்கமாக நம்ம கொண்டு வந்து இதுக்குள்ளே இப்படி சொருகி விட்டுறணும் அதே இப்போ இந்த வயரையும் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து சொருகி விட்டுறணும் ஒரு மூணு பூ நாலு பூ சொருகணும் இப்போ நமக்கு லாக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ போட்டோம்னா நமக்கு லாக் அப்படின் இருக்கும் இந்த பூ மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் கனமாக போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி கனமாக போட்டால் தான் நம்ம லாக் போடும்போது இப்படி நிற்கும் 
அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு லாக் நிற்காது இது சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டி தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் நமக்கு நல்ல லாக் வேணும்னா இங்கே நம்ம ஏதாவது வெல்குரோ வச்சு தச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஸ்னாப் பட்டன் அதாவது மேக்னடிக் பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதையும் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் இது சும்மா ஒரு சப்போர்ட் காக தான் இது இது ரொம்பலாம் அப்படிலாம் ஒன்றும் ஸ்டிஃப்ஃபாலாம் நிற்காது ஓரளவுக்கு இருந்துக்கும் அவ்வளோ நமக்கு ஹேண்ட்பேக் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பனி கிளிக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோவை சந்திக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் போட்ட கிராஃப்ட் இருக்கோ என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு விரும்பினால் அனுப்பிக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் விரும்பினால் அனுப்பிக்கலாம் பாக்ஸ் நாட் குடை அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்டோட லிங்க் உங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதில் பேஸ் போடுறத பற்றி நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம் மூணு மெத்தடில் பேஸ் போட்டு காமிச்சிருப்பேன் ஒரு ரோல் ரெண்டு ரோல் எட்டு ரோல் வர அளவுகள் இருக்குது அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் ஸோ அதை மறக்காமல் பாரு